På vår lille vinserie under årets tor har vi hatt fokus på smak. På Korsika så vi på tradisjon, i Loardalen så vi på terroir eller jordsmål. Og i dag skal vi se på paringen mellom mat og vin, og hva det har å si for smaken av vin. Men først en liten tur innom vinmesser her i Oslo. Vin er et omfattende felt å sette seg inn i, og skal du smake deg gjennom mye, kan det fort bli dyrt. Derfor kan det være et lurt tips å komme innom en av de mange vinmessene som årlig blir holdt rundt omkring i hele landet. Hei. Har du noe spennende? Ja, hei. En vinmesser er som messer flest. Stolte produsenter kommer for å vise det beste de har. Dette gir en unik mulighet for å utfordre ganen, ta notater og finne ut hva smaker akkurat du får å trekke. Og skulle du finne deg en favoritt, kan det være ekstra spennende å legge ferieturen innom en vingård. Det er faktisk mulig, det er bare å spørre. Ja, her har vi altså olympiske medaljører og black metal-stjerner om en annen. Men jeg har funnet meg en favoritt som jeg har lyst til å snakke litt nærmere med. Hello, Erik. My name is John. Hello. You are from Northern Rome, right? And you make Syrah wines, that's correct? Yes. You're very close to Lyon and, and the, the gourmet capital of the world. And how is the, the food and wine pairings with your wines? Well, like very often, uh, local food and local wine works very well, and I am very much into that. Sounds like a dream. Should we uh, maybe go down and visit you, your winery? Oh, of course, you're welcome. Her er vi i Saint-Julien, en halvannen times kjøretur fra Lyon. Vi skal møte Erik Texier, for dette er en av hans vinmarker. Mr. Texier, hello. Hello. Great to see you again. Here we are in my older vineyard of Syrah. And this is a 70, 80 years old vineyard of Syrah. What does that do for the, for the grapes uh, with the old wines? The older the vine, the deeper the roots go down in the soil and I get I, I think they get the, the essence of the terroir by going down. So this wine, what kind of food pairings would you uh, see with this? I would say that you need a plain, simple food of very high quality. Maybe we should uh, go to and uh, taste and maybe have some uh, food and wine pairings. Oh, of course. Excellent. Ja, da har vi kommet til det som er absolutt kjekkest med en kvar besøk på en vingård, nemlig smakingen. Men denne gangen har vi gjort en liten twist på hele greia, for vi har her en pølse og en lokal ost som vi skal prøve med den vinen fra vinmarken vi var i. Det prikker litt på tunga og i kjenner, og det er da tannin, og det er det som rensker opp i munnen når du har spist. Så skal det bli utrolig spennende å se hva ostene og hva som passer. Jeg lurer på om jeg setter mine penger på, på pølser, for den ser feit og god ut, og med, med tanninene så kan det bli perfekt. Det var rart. Det var all frukten vekk, og bare tanninene, og så nesten en litt sånn metallisk ettersmak. Så so maybe we should try with the mellow goat cheese, yeah. goat cheese to see if it works. So you see now that it makes the, the wine rounder, almost sweeter. Mm -hmm. Så tar vi all tanninene, og så blir vinen mye friskere og smaker god frukt. Og osten blir også faktisk bedre etter du har hatt vin i morgen, så dette er bare kjempegod. Det er en fantastisk pairing. Hva vil du recommend for this uh, sausage, da? Usually, with the uh, saucisson, whites are doing better than reds. If this works, then I'll be very surprised. Oh, it's very good. Then here on the door, tall to vex salt fölsen, vin bara blir bättre. Perfect match. Here har du alltså fått bevisat, att jag tar mitt ord för det, att den röda Saint-Julien vin perfekt till en chevrost 
Og den hvite Bresen-vinen. Perfekt i feite, salte pulsa. Overraskende resultat, vil jeg påstå. Men husk godt det var å prøve.